，谢谢。我不想透露任何个人信息。对不起，维玲，戴维扬不愿意透露个人信息给你就到这里吧，反正我知道，每次提出上去坐坐，都被你拒绝。最近姚氏的销售状况非常好，接下来可能要花很多时间为姚氏上市做准备，估计没有时间陪你了。没关系，集团上市的事情是最重要的。再过几天。要是准备筹办庆功宴，到时候你要作为我的女伴出席。这件礼服是我的谢礼。谢谢你，你放心，我一定会出席，也为你庆祝的。先走了。喂，乔总。威灵啊，乔伯伯这儿都安排好了。我这边也和预计的一样。好，看起来咱们胜利在望。计划结束之后，乔总，您会履行约定吧？那当然。等咱们完成咱们的计划之后。我会按照约定，把姚一琛的四成股份转让给你，但是我有一个条件，你必须离开恒盛，加入环球。那不就要和胡鑫正面冲突吗？<笑>有了姚一琛的股票，你还怕胡鑫吗？我们两个联起手来，嗯。再说，我也不想引火烧身。让你变成被别人利用来对付我的武器。好了，乔伯伯，等着你的好消息。
，姚总好。姚总出校啦。爸，啊，卫玲来了。姚伯伯好，恭喜姚氏取得这么大成功，希望可以马上上市。谢谢卫玲。啊，我给你们介绍一下，这是全子君墨，前一阵子刚从美国回来，现在负责姚氏的上市工作。谢谢各位老总参加今天晚上的姚氏庆功宴，希望姚氏的事业，各位今后多多帮助。这是肯定的啦，姚总，您有这么优秀的儿子，您应该早一点带出来给大家认识嘛，是不是、啊，姚总？是啊，举手投足都气宇轩昂。姚总啊，恐怕以后会青出于蓝啊。他要是真能青出于蓝呢，那我就放心了，那是肯定的啦。吴总好。哟，千羽，爸，哎 ，Auntie、Uncle、Uncle， 你好，你好，你好，维林，你今天穿的好漂亮啊，谢谢。爸，你看我宴会筹办的怎么样？那得看各位老总感觉如何呀、啊？很满意啊，很不错、啊。这位就是姚小姐吧？嗯，姚总真是好福气呀、啊。<笑>你看，这个不但儿女双全，而且呀、啊。个个都这么优秀，是啊，是啊。姚伯伯，希望姚氏上市成功，祝您完成心愿。千羽，听你这句话，姚伯伯已经很开心了。这位就是恒盛的总裁胡总吧？姚小姐和胡总很相配，姚先生和身边这位女伴也很亮眼。姚总啊，看来今天不只是姚氏企业上市这么简单。恐怕很快您就要双喜了，不，应该是三喜临门了吧？那得恭喜姚总啊！是啊，恭喜姚总，恭喜姚总您啊！真是锦上添花呀！是啊，是啊。啊，谢谢，感谢姚总，感谢姚总，恭喜啊！希望今后二位老总多多支持，一定一定一定啊！上次那个生意谈的怎么样？非常好，非常好，非常谢谢。下周我们就要开发项目了。下周吗？对。好的，我先过去一下。好。刘总，哎，好，你好，你好，你好，你好。没想到你也来参加姚家的庆功宴，看样子你跟姚君墨应该发展的挺好的。董事长什么时候这么关心我？之前您不都对我视而不见吗？我希望你能够安分守己一些，不要把精力都放在一些无聊的人和一些琐事的上面。像姚君墨，他是一个年轻有为、不可多得的好男人，你要好好的把握。如果说你真的很幸运的嫁进了姚家的话，你就要好好的珍惜。因为毕竟，结婚才是女人最重要的事。如果说，婚姻是评判一个女人的标准，那董事长您，岂不就是一个失败者？您劝我安分守己，那作为晚辈的，我也给您一点建议：不要和前夫闹得和仇人一样，让人家看笑话。谢谢诸位出席今天姚氏集团的庆功宴，和我一起分享姚氏最近取得的好成绩。今天呢，我还有一个好消息要告诉大家，那就是姚氏上市的审核一切顺利。好，好，好，不久之后啊。姚氏也是一家上市公司了。谢谢各位的光临，希望大家和我们一起见证姚氏的成长。干杯！干杯！干杯！干杯！姚总，恭喜！干杯！干杯！
。各位，今天我非常非常的高兴，能够来参加我老友姚总的庆功酒会。谢谢。这么些年呢，姚总为姚氏集团的付出还有努力，我是最清楚的。所以说，现在不仅姚氏集团要上市了，而且他的公子姚君墨也能独当一面了。所以说，在未来，姚氏集团一定会越做越好，越来越成功的。大家也都看到了，站在姚君墨先生旁边的这位林维玲小姐。他们真的是天造地设，一对金童玉女啊！不过，大家不要忽略了，姚总还有一位优秀、善良的女儿，瑶瑶。人们都说，所有的子女，在母亲的眼中都是最好的，所以我认为，作为母亲的我，我的儿子，胡千羽。是最配得上秀外慧中的瑶瑶小姐的，瑶总，你认为呢、啊？真是郎才女貌，非常般配啊！是啊是啊是般配呀，好吧，不能这么般配呀。怎么一个人在这儿啊？是不是太累了？这种场合我本来就不适应，比工作还累。姚总，你是不是应该付我加班费啊？要钱没有，不过人倒是可以免费赠送。嗯。谢谢。今天好像做梦一样。为什么？姚氏娱乐游戏机的生产，我可以管理；姚氏集团上市工作，我也可以参与。包括今晚的宴会，我被我爸正式介绍给大家，感觉起来，他好像慢慢接纳我，承认我。要知道，这一天我等了有多久。所以现在，总觉得有些不敢相信。你这么努力，姚伯伯都看在眼里。血浓于水，他怎么舍得放出自己的儿子？更何况，你又这么优秀。我很优秀，你真的这样认为吗？当然。你已经用你的实力向姚伯伯证明了自己，以后会有更多人知道姚君墨才华横溢，不会输给任何人。我不会输给别人的。你过线了。威灵，对不起，我实在控制不了自己。威灵，威灵，威灵，跟我走！你放开我
洪秀，你给我出去！刘伟你欠我一个解释。我和你没什么好解释的。你放开我，胡千羽！谁是公开表白，才是得到长辈的认可？你姐姐要去抹，到底是另有目的，还是动了真情？不管什么原因，都和你没有任何关系。就凭你的微薄的薪水，买得起这么高级的衣服？没想到。你也走上了花男人前的地步，胡千羽，你说话放尊重一点。男人帮女人买衣服目的只有一个，那就是亲手把她脱掉。现在，马上把她换掉。
。长腿叔叔，为什么这么久，你都没有回复？还是你也像其他人一样，也抛弃了我？跟小猫说悄悄话了。哎，你怎么哭了？是不是遇到什么不开心的事情了？每次遇到你，都是我最难看的时候。啊，守护者嘛。不就是应该在你最需要的时候出现吗？其实不管你遇到什么事情，我希望你知道，你都不会是一个人。我说了，我要一直守护你，这个承诺永远都不会变。所以下次你要是想哭的话，不要再骚扰这些小猫了，尽管来骚扰我吧。嗨，小猫咪，我给你们带晚餐了，肯定都饿坏了吧？来，怎么了？没事吧把所有的事情都告诉你的。杨小姐好。你好。杨小姐好。嗨。杨小姐好。杨小姐好。学姐，我们去吃饭吧。哎，我们吃饭去了啊！都中午了，还不打算休息啊？你怎么来了？我来看你啊！我爸又让我来当跑腿小弟了。
谢谢。你跟姚伯伯说，不用让他这么麻烦，每天给我送汤了。我都已经送来了，你不会又让我带回去吧？而且今天的汤很好喝，我也喜欢喝，就当陪我吧。走吧。最近好像都看不见你和我哥双进双出晒恩爱了。他最近工作比较忙吧？是这样啊，我还以为他惹你生气了，你就故意冷落他几天，好让他长长教训。说真的，如果有一天他欺负你了，你一定要告诉我，我肯定会站在你这边帮你欺负他的。你放心，我已经不是以前那个任人宰割的林伟玲了。可是，对于朋友，你总是最心软的那一个。你总是谦让着我。我记得小时候，只要是我挑上的洋娃娃，你一定会送给我。我们买了同一件裙子，你也一定会让我穿。自己的那一件，却压在柜子里不拿出来。我们的喜好一模一样，所以从小到大，我们才会是那么好的朋友。现在我长大了，我突然才发觉，小时候我竟然那么让人讨厌。才没有呢！我心目中的瑶瑶是一个聪明、闪亮又善解人意，懂得替别人着想，所以长大以后才成为这么优秀的公关人才，热衷于慈善事业。怎么了？没关系，可能是天气突然变化，我胸口有点闷。走，来，我带你回家去。走。威利，我要跟你说的话还没有说完，有什么话什么时候都可以说。我们先走好不好？乖。可是威利，我为什么觉得我们的心离得越来越远了？威利，如果长大后的我们……就像小时候一样喜欢上同一样东西，怎么办？瑶瑶，你知道吗？家人对我来说最重要，而瑶瑶你就是我的家人。千万不要这么做！这次不是洋娃娃，也不是漂亮的裙子，我们都长大了，谁都不要再让。瑶瑶，小点声，医生刚给瑶瑶打完针。医生怎么样？病人现在并没有大碍，只是因为最近比较劳累，又加上外界气温在短时间内有着较大的差异变化，所以才诱发了哮喘。但是也不能掉以轻心，还好这位小姐及时把病人送过来，不然的话，后果会更严重的。威廉，谢谢。谢什么？这是我应该做的。既然你是病人家属，那你一定知道病人从小就有心源性哮喘吧？他从出生就心脏不好
，小时候被医院查出患有心源性哮喘。哎，现在病情有加重的趋势，病人需要持续的观察，病人家属需要积极的配合，一定要跟进治疗效果。一定会的，谢谢医生。放心照料，谢谢。我没打给姚伯伯，怕他担心，所以就打给你了。没有耽误你工作吧？怎么会呢？我只有瑶瑶一个妹妹。我只是没想到，自从瑶氏进宫宴之后再见面，竟然是在医院里。我后来给你打过电话，你都没有接呀、啊。看来你是真的讨厌我了。对于庆功宴的事情，我真的觉得对不起，所以才没有接你的电话。你别总说对不起了，这会让我误以为自己在感情上受了伤。我还有工作没有做完，我先回恒盛了。你好好照顾瑶瑶吧。我们还是同盟吧。我们当然是同盟，但也仅限于同盟。别装了，我知道你行了。来，哎呀，有你这么对病人的吗？装什么装啊？还不都是因为你一进门就大喊大叫的，知不知道病人需要静养？嗯，你是什么时候发现的？从你醒的那一刻起，知美莫若羞，偷听别人的话，很不道德的。我哪有偷听啊？我在正大光明的听，好不好？谁要你们在人家床前讲话的？哎，感觉好一点了吗？老毛病了，没什么大碍。你要准备姚氏集团的庆功宴，那是没有办法的事。可你明明那么累，还要帮助呼仙宇开会讨论工作，哪个白富美像你这么累啊？嗯。千羽对未来有一副蓝图，他是很认真的在听我的想法和意见。这么亲近，还是第一次。就算他把你当知己，又能怎么样？无论是胡仙宇，或是林威林，我们兄妹俩，就别自己骗自己了。嗯，是啊，我们兄妹两个，还真是难兄难妹。千万别告诉爸我生病了。爸，没事怎么办事呢？我们被消费者投诉了。爸，你不要着急，我马上回去。爸，发生什么事了？爸怎么挂你电话？下面为您播报姚氏集团最新消息。姚氏集团的娱乐游戏机销量不断上升，但是最近却突然爆出了质量问题。已经有数十位消费者拨打了本市的消费者专用电话，还有数十位消费者不断向集团媒体提出投诉，恐怕该事件会对姚氏集团上市运势造成严重打击。不要投诉，这种公司不能上市，我们要投诉，投诉。开始动手了。查看问题出在哪里，爸，这到底是怎么回事？啊，爸，这是姚氏的产品质量一直由你负责，现在怎么会出现这样的问题？这是姚氏产品的质检报告，姚氏新产品的质量远远高于业界水平，现在突然出现这么多的问题。一定是人为造成的。更重要的是
，这些消费者竟然没有一个人要求公司索赔，反而是去电视台投诉，这其中一定有问题，搞不好是竞争对手蓄意陷害。你，你说这么多有什么用？啊？你还不是替自己找借口？姚氏的产品质量已经影响到上市，如果姚氏上市失败。按照和投资方签署的对赌协议，我们是要全额偿还所有的投资。现在姚氏根本拿不出这么多钱。我这是交给你一件事，就一件事。现在整个姚氏就毁在你的手里。这件事我会马上处理好。沐晨，你必须帮我这个忙。君梦，我和李沐晨聊过了，我们恒盛的研发中心会全力帮助你们解决这次产品的质量问题。姚氏新产品的质量一直是业内最好的，即便是有概率瑕疵，也不会有太大问题。放心吧。问题重心已经不在这里，现在媒体突然间都在报道姚氏的负面新闻，我很担心姚氏上市会有变化。姚氏的实力，我想就算有一时的负面影响。也不见得会影响他上市的脚步，这个就是姚氏最大的问题了。按照姚氏跟华尔街投资方签订的对赌协议，规定时间之内如果没有上市的话，姚氏需要一次偿还所有投资。难道姚氏的融资方是美国投资公司？威林介绍了一家在美国的投资公司，他们开出的条件非常有吸引力，只不过需要签订对赌协议而已。对赌协议在商界也算平常，我爸又是信心满满的。只是没想到，中间会发生这样的意外。姚氏产品质量问题现在越闹越大，外面很多媒体已经找到恒盛，希望千羽出面接受采访，发表看法。啊！发动所有的媒体关系，我们立体姚氏，扭转舆论的方向。好，没问题。喂，什么？证监会因为质量问题要暂停姚氏上市申请，怎么可能会这样？改变。